द वे फॉरवर्ड इज थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह असी इस प्रोग्राम विच हमेशा अपने व्यूअर्स नो एनकरेज करते हैं इस कंट्री दे पॉलिटिकल प्रोसेस विच शामिल होने वास्ते और कंट्री दे पॉलिटिकल प्रोसेस विच शामिल होने दा मतलब सिर्फ पांच सालां विच या चार सालां विच वोट पाना नहीं होने दा बट जेड़ा जेड़ी वो डिसीजन मेकिंग है और जेड़ा ए प्रोसेस है जिसे तुसी अपनी डिमांड्स अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी नीड्स अपने उन रिप्रेजेंटेटिव्स तक लेके जाओ ए ए एक प्रोसेस है और आज असी तोनु इस प्रोसेस दा एक्सपोजर देंगे आज असी कवर करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी दी सैन होजे विच हुई एशियन पैसिफिक आइलैंडर कॉकस मीटिंग साडे जस पंजाबी दे जगी जी ने ए इस मीटिंग नु कवर कीता है आज असी तोनु पूरी तरीके नाल ए मीटिंग विखांगे जिस दे विच जेडे तोडे रिप्रेजेंटेटिव्स हन ओ किवे तोडे क्वेश्चंस एड्रेस कर देन किवे तोडे इश्यूज नु एड्रेस कर देन और किवे रीच आउट कर देन ओ जानना चांदन तोडे तू कि तोडी की नीड्स हैगे तोडे की इश्यूज हैगे इस कॉकस मीटिंग नु डिस्ट्रिक्ट uh, 27 असेंबली डिस्ट्रिक्ट कैलिफोर्निया दे असेंबली मैन श्री एश काल्ड्रा जी ने अटेंड किया और कैलिफोर्निया दी प्रोग्रेसिव कॉकस दे चेयर श्री अमर सिंह शेरगिल जी ने इस दे पार्टिसिपेट किया है असी तो नू हम लेके जान दिया इस कॉकस मीटिंग विच तुसी वेको एशियन पैसिफिक आइलैंडर कॉकस मीटिंग सैन ह जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਐਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਾਲੜਾ ਵਾਟ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਈਵੈਂਟ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ ਵਿਦ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਐਟ ਦ ਏਪੀਆਈ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਵੀਅਟਨਾਮੀਜ਼ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ Uh, the South Asian community be more interested in politics and make sure they vote and understand the issues. So what is the next uh, step uh, of Democrat Party? Well, I, right now the main thing is to get a Democrat in the White House. That's job number one. And we want to make sure that the South Asian community, the Indian community, understands how important it is um, for us to have a Democrat in the White House to make sure not only we can move our economy forward, but to have someone that has morals and uh, compassion for all immigrants. You know, I'm an immigrant, so many of us came here with our families searching for a better life. We want to make sure that the story of the Indian community, of the South Asian community, is told within the Democratic Party. And uh, what do you say about uh, only, only for, especially if we talk about Punjabi community? So the Punjabi community being here in San Jose, having the Gurdwara here, there's no doubt the Punjabi community contributes so much to California. That's the first Indians that came here were Punjabis working in the fields and they built you know, their, their families generations now. And so we have to let other people know that Punjabis are more Californian than most people that live in California. <laughs> California, too much Punjabis in all over California <laughs> and around us. So, uh, basically, Democrat Party California is doing well. People are with you. Yeah. Punjabis are with you. I think so. You know, look, in Sacramento, in the Assembly, in the Senate, uh, we have a strong Democratic majority. We have Gavin Newsom, who's a very good friend of the Indian community as our governor. I think that there is still more room for us to do more work with the South Asian community, with the Punjabi community, and we need to really educate the Punjabi community as to how they can be more effective in making sure their elected officials, whether it's a school board, city council, congress member, listens to them and, and doesn't just come to them when they want to check, but actually shows up when they have an issue. Thank you very much, Mr. Thank, Thank you. Democrat Party of California, the is event the event that the Punjabi and Asian people are on. ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੈਕਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲਿ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਚੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਆਫ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਥੋਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਕਸ ਚੇਅਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀਅਨ ਕਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਦੇ ਨਾਉ ਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ देयर ਐਂਡ ਇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕਾਕਸ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਲ ਬੀ ਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟੀਆਂ ਜੋ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵਾਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਥੈਟ ਫੋਰਵਰਡ ਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 70s ਐਂਡ 80s ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਆਪਣਾ ਪਕਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜਿਓ ਲਿਖਿਓ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਲਾਅ ਸਕੂਲਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ 30 ਐਂਡ 20 ইয়ারਸ ਓਲਡ ਦੇ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟ ਲੇਡ ਲਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਗਨ ਰੀਚ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਥੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਐਵਰ ਸੀਨ ਬਿਫੋਰ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਫੀਟਿੰਗ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ and one of the things ke apne punjabi especially na jide sade uh, business owners is ona nu explain karna ki kai bari oh sochte hai ki the republican party is good for us to keep taxes low par je tusi asliyat vich socho the the problem for those entrepreneurs business owners is that the top level of companies amazon pgne all these companies they don't pay any federal taxes ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲੇਟ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਗੈਟ ਟੁਗੇਦਰ ਵਿਦ ਥੈਮ and we formed the slate and we were able to win all 14 seats so that but of ki si eda community na different community na si relation bana ke jira sade community de bande hai ke jire wages de kaam karde ode naal raal ke union bananu te ode jire issues ne ode age ho ke ode approach karnu te solutions labne eda da so da interest kive hoya politics wal um ਬਰ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਟਾਕਟਿੰਗ ਗਰੂ ਕਰ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਥੇ ਜਿਆਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ 911 ਉਹ ਬਾਚ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲ ਗਰੋਵ ਚ ਤੇ ਸਟਾਕਟਿੰਗ ਗਰੂ ਕਰ ਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੀ ਹੋਣ ਵੀ ਮੈਡਸਟਰ ਚ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ ਪੱਗ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ it is so very worrying to me for not just past generations but jire, uh, future generations jire of the identity nu uh, kidna si safely as a community ch reh sakde so this is like not just uh, koi optional issue is sada identity the issue hai is, is most kidna si reh sakde ਇਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 2020 ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜਨੇ ਹਰਬੀਰ ਪਾਟੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇਥੋਂ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿਸ ਹੈਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਗੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰਟੇਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰਬਲ ਥਪਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਮਾਰਬਲ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਜਦ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
as the party against communism, and that's all it is. Well, and, and the Democrats, with our ideology, um, with more of a social justice bend as being more close to what they despise, right? My family lost everything to the communists in the war, so I can't, I, the best example I can use to, 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 to talk about this is what happened in 2008 with Obama and McCain. I remember when I was trying to help my grandfather and all of his siblings and his friends of his generation fill out their ballots. When we talked about the presidential election. And I explained why I thought Obama was the best choice for president. And for my grandfather, it was not a logical decision. It was an emotional decision. He looked at me. And this, this was the last election he voted in before he died. He said, John McCain risked his life for you and your family. How can I not vote for him? He was willing to give up his life for you and your family and the country that we lost. How can I not vote for him? And I had no response, right? The only thing we can do now is to emphasize the difference in which the Democrats and the Republicans are treating our community. You can't take a logical approach, you have to take an emotional approach. They want us out, right? If the Republicans were in power in 1975, we wouldn't be here. They wouldn't have let us in. They would have kept us in cages, taken our children away from us, right? That's kind of the, that's kind of the emotional response you have to have with that segment. Now, that's the older voting block, and you see that in Orange County, right, where they elect Republicans, you see that in certain portions of San Jose. I mean, not to knock uh, Lan or, or, or Johnny Camus, who are essentially Republicans, but they know how to get that to resonate, right? The next generation needs to treat it a little differently. We need to remind them that, you know, our democratic values of taking care of those who are less fortunate is what helped our community. When our family came here, it was medical, Medicare, it was housing assistance. It was job assistance. It was free community college that helped us get to where we're at today. And we have to remind them that it was those social programs. And social programs are different than communism. America is a social democracy, right? We have Medicare. We have social security. Those are things that make us special. And it doesn't mean we're socialists, but it means that we have social aspects of helping others within our capitalistic system. There you go. So that's kind of what we have to keep emphasizing. So, I mean, if you answer your question about why some of these community members vote Republican still, it's that emotional aspect from before 1975 that still resonate with this older community. I'm not the best at it. Like, we were just talking, like, I actually think Osh should be up here telling everyone how to do this because he was best at it. I have never seen a non-Vietnamese candidate resonate so well with the older Vietnamese community. So if I was going to run in San Jose, I would be calling him and be like, what the F do I do? Yeah, and, and I think there's a really Im important point in the response that he gives, right? So he's talking about his community, what resonated in his community. And we when we ask questions to Asians, it's different because the Asian community is so diverse, right? So the experience of the Pakistani community is different from the experience of the Gujarati community, even within the Indian subcontinent, is different from Koreans, is different from Afghanis. If you look at it, the Afghani refugee community, what resonates with them might be the fact that Obama helped them come to this country, right? So it's a different emotional connection. So I'm Punjabi, which means that uh, my people are from uh, the area now known as uh, Pakistan and Northern India but I wasn't born there, so I can't claim citizenship or direct connection to either, but the culture is mine. So often when we speak to Punjabis, we're talking to Pakistanis, we're talking to Hindus, we're talking to Sikhs, and there's a collective message there as we try to find what resonates with all those people. Um, but when you ask the question about why some of these Republican messages still uh, work with our people, when we think that you know they should be Democrats, Let's be realistic that it's a relatively small number. And I look at the Sikh community, that's my faith-based community in Sacramento, less than, se less than 10%, about 7 or 8% are registered Republicans. And if we look historically, any time you have an oppressor, there's always some small portion of the oppressed 
that are cooperating with the oppressor, right? Whether you're talking uh, Vichy France or whether you're talking um, something more uh, modern, you know, when you're talking about even in India um, where there's six cooperating with other communities that are oppressing six. Um, so let's not get too caught up with the fact that some, you know, South Asians or some Koreans or Asians are supporting the Republicans. Let's focus on what we can give them to make the Democratic Party attractive to them. Let's talk about our ideals. And one of the things I think which is really important is speaking to those communities in, in first of all, the languages they understand. I think what we um, need to do a lot of is reaching out into those communities um, in those languages, the, with those cultural understanding that uh, resonate. When I was knocking doors um, you know, on, on a Sikh household, or on a Punjabi household, on a, on a Hindu household, or on a Muslim household, um, they're uh, welcoming me as South Asian, but then I'm tailoring the message um, based on who I'm speaking to. Um, so I think that goes a long way to explain why some folks are still Republican, but what we can do as Democrats um, to, uh, to make our, tra our party attractive to them. If you could also speak to the experience of the Sikh community to the extent that you <coughs> think it differs from the broad South Asian community experience, um, we'd be interested in hearing more about that. Community is going through the same sort of process that you saw the Irish community go through, the Italians, the Americans. We're going through that where there's the first generation that came through to establish themselves, to set up um, their businesses, to take care of what we call roti kaparamakan, right? Their, your food, your clothing, your house. So take care of those things. Now there's a second generation, and I'm probably at the older edge of that, but you know, you take a look at law schools now, medical schools now, uh, business schools now, there's just a ton of young South Asians that are coming out and are aggressively involved in the uh, political practices. And we see South Asians taking leadership roles in like our revolution, leadership roles, you know, the chief of staff for uh, AOC. You know, it's, so it's some really um, interesting um, uh, dynamics. So I think that is common. Um, but, you know, if you talk about the Sikh community, you know, our experience, particularly for Sikhs that wear turbans or Sikhs that, you know, stand out is similar to what's happened with the Muslims after 9-11 and certainly after the advent of Trump. We see hate crimes go through the roof. And those, those are things which are reported, but, uh, you know, on schoolyards, you know, our kids are really taking the brunt of a lot of uh, these, these things. And it takes time for a political party to recognize that. I think the Democratic Party is, is uh, coming to terms with that. And part of it is because we are becoming more involved by necessity. So I don't blame the Democratic Party for um, being a little bit behind. You know, we're, we're going to get there. I think that happens with a lot of uh, communities. Um, but again, I think it's the messaging, how we're going to uh, talk to those communities, which is going to tell the story over the next uh, few years particularly with the younger folks that are coming up? Um, again, it goes down, you have to split it between generations, right? In the 1980s, Ronald Reagan was president, and that's when the bulk of the Vietnamese community came to America as boat people. And America welcomed us, for the most part, with open arms, and that was associated with the president of that time, Ronald Reagan, the Republican, right? Talking about ending communism, talking about, you know, De destroying the, the red Russian you know, agenda. And that resonated with that group. And they stuck with it for the longest time. Our generation coming up is a little different. We see the world a little differently. Right? We see what's happening in the world. We see what's happening with this president. And we wonder why. And we have a better relationship. I think if you did a poll and you said everyone who is 40 or younger you will probably see the majority of Vietnamese Americans who are 40 and younger register as Democrats. Whereas anyone, if you poll them at 60 and older, they're probably still going to be Republicans because they can't let that go. And it goes back to what I said earlier. It's about how do we message to this older group, right, without giving up the younger group. And what Amir said, you start with doing it in the language that they're most comfortable with. Right? You got to figure out a way. And I'm going gonna, I'm gonna to embarrass Osh again, but his Vietnamese is actually pretty good. If you watch his commercial when he was campaigning, he did a commercial in Vietnamese. I was like, whoa, damn, I'm Vietnamese. I couldn't even do that for my campaign, <laughs> right? I mean, he reached out to them in a way that they felt comfortable. My parents loved it. They saw it on the Vietnamese station. They still watch Vietnamese news. I don't understand a thing they're saying in the Vietnamese news, but I could see an Indian guy speaking Vietnamese. Um, you got to remember that. 
people want to be connected to in a way that makes them feel comfortable. And for that older generation, it means in language, whether it be Vietnamese or whether it be Korean, um, you know, even some of the more recent Chinese immigrants, um, you got to do it. It, it'll, it takes a lot of effort. It's very hard to do. But if you really want their support, you got to reach out to them in that way. It's the only way you can do it. Asi ithe ek choti ji break lange, tohano milde ya ek break te baat. ਤੇ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਪੈਸਿਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਕੌਕਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਚਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਵੀਅਤਨਾਮੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਚੇਅਰਸ ਐਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਟਸ ਫੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੋਰ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਲਰ I mean we're getting we're getting better at it. Um but uh, I'll give you an example. You know, we have Jess Punjabi here. Um give me a hand for Jess Punjabi. <laughs> this is a uh, this is a uh, TV station broadcasting around the world. You know, I uh, because I'm in this position, I brought them here and they're going to talk about the API caucus is doing interviews with Ash Kalra. But there's no reason they couldn't have been here 5 years ago, 10 years ago. Um give sending the democratic message out to um you know people in their homes and what this can be replicated easily there's a lot of immigrant communities out there with their own media we can bring those media into the party and and send the message so i think i think we've missed something there and as you know as an example um i'm the first you know south asian to lead a caucus but um in the time that i've been in the party um i've only seen a sick sit in a committee seat for 1 hour one time and i brought this issue up and said hey we don't have enough sick represented and the officers have heard about it um and people have applied but i think you have to be more deliberate about involving people and uh, hopefully with the a uh, new chair Rusty Hicks who i think is doing a, a great job so far on these issues i think that we're going to see some change and uh, that's you know really been exciting recently so i think we're going to get there uh for all the work that you are doing and all the work that you uh that you will do uh certainly my hope is that this executive board meeting is about really getting ready uh for all the work that we're going to have to do in uh, in 2020 uh certainly we've got some you know um internal dynamics that we deal with at executive board meetings um we then leave and i hope is is that we continue to take everything that we've learned here and we put it into practice uh when we when we go back home uh because we have so much work to do in uh in in 2020 not the least of which is removing the current occupant from the white house am i right yeah. and that's the first and first and foremost But we've also got some work to do on the um on the legislative level and the state level. I was looking at the Republican uh delegation in the assembly and the Senate. Uh there aren't that many of them, so it's a pretty quick look. <laughs> um but there are many of you probably know this. There are no African Americans. There are no Latinos. But there are at least 5 a Republican APIs. And what that tells me is that they have made a concerted effort to go after the API community um to try to be a part of their coalition. And that tells me that the Democratic Party has not done its part to engage with the API community in a real uh and uh, and meaningful way. Uh my hope is is that in 2020 we are uh having a real on the ground coordinated strategic integrated campaign that is uh flexible enough, regional enough that is not focused around one specific seat but is focused around regions and allows us to be flexible, allows allows us to have a multi-dimensional campaign to communicate uh to different communities in their language um and in the in in the way and in um uh, the format that works best for them. Uh and so that's something that I'm committed to and I hope to work with with each and every one of you certainly working with the API caucus to be successful not just in 2020 but in 2022 and uh and beyond. So thank you for all the work that you're doing and I certainly will see you around over the next uh, day and a half but thank you for everything you're doing. So our next panelist is the 
our progressive champion uh, in the State Assembly, Ash Kalra. He has represented the 27th Assembly District since he was elected to the State Legislature in 2016. Before that, he was the first Indian American to be elected in the San Jose City Council and served there for eight years. Well, it's uh, first of all great to be here. Thank you, Emily. And, and, and uh, we had two um, extraordinary panelists, bef panelists, panelists before us. You know, the first uh, South Asian chair of a, uh, of a caucus. It's a big deal in Fong La, the first Asian American in Alameda County. And uh, to my left here is Betty Young, who really is a force of nature and doing such extraordinary work and um, kind of. As chair of the Labor Committee, I see her as a partner in justice in the work that she's doing with the county. And the, the, there's no doubt that growing up in San Jose, I think that we, we have somewhat of an advantage in understanding intersectionality, especially amongst the different ethnicities that we grew up around. And uh, being second generation, as, was, as our previous panelists mentioned, kind of like you have to separate the first generation from those that come after. Uh, and for good reason, you know, they're obviously very different experiences, but the fact that we had the opportunity to grow up with, that, with, with such diversity here, uh, but at the same time, it does take work to get outside of your box, outside of your sphere. And the only way certainly that I've been able to be successful um, is by not just socializing outside of my, uh, my circle, but really deeply trying my best to understand what matters to them, what moves them, as we heard from Fong La beforehand about making emotional connections, but also understanding why, not just, oh, well, <coughs> Vietnamese Americans, you know, they tend to be Republican, this, but it's really the why question. It's not whether there's an R or D next to their name as a registered voter. It's what motivates them. And I think that once you get beyond some of the, the more traditional way that you think about politics and about campaigning, you can actually do a much deeper dive as to who it is that makes up your community. And I think that there's a long way, and we'll get to some, I know some of the questions about things we can do better, but I will say that we have a long way to go in terms of truly reaching out to our community, community in ways that are meaningful and have depth to it. And it takes a whole lot more work to do it that way than the traditional way. But it really is the only way that we can actually move our community in, you know, towards justice, which I really, part of me is why I'm a Democrat. I think that it, it really allows us the opportunity to talk about us as, um, as a united community and not dividing us up into groups. But we have to do that without while still recognizing and valuing the individuality of each group, and, and, and you can do both. Un mere naal California Democratic Party de jide board de hage ne Deepak Sharma ina naal galvat kar deya Deepak ji. Kaisi lagi aaj ki meeting? Today's meeting was very productive. Um, we talked a lot about how to reach out to our community, our South Asian community, and we were able to contrast that with the Vietnamese community. Um, and I thought that was helpful to see the differences between both uh, at both communities in the API umbrella. Yeah. What do you want to say to Indian community, especially Punjabis? You know, right now, the administration is very hostile to immigrants and people who practice different faiths. Mm -hmm. And I think it's really important for people to get involved, um, vote. It is the most important thing you could do right now. Um, register to vote. If you're not a citizen, um, yeah. go naturalize. Uh, it's a very, it's a simple process. Maybe it won't be very soon. Uh, so. Uh, it's just a matter of filling out your ballot. It's simple to do that these days, and your life depends on it. Your pocketbook depends on it. Thank you very much. Democratic Party di jadi meeting aaj jee chali si san ozar de vech hone hone takriban khatm hoyi hai te amar shergal ji ek baar fir saare naal ne shergal sab ki karna chahiye aaj di meeting baare kinni kamjaal lagi thano. 
ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਕਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਟਸ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਈਏ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਕਾਮ ਕੈਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਆਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪਿੰਗ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਫਰਮ ਬੀਕਮਿੰਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੋ ਫੋਕਸ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਬੀ ਐਕਟਿਵ ਫੋਰ ਥਮਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਫੋਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰ ਖੇਰਗਿਲ ਜੀ ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਕੌਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਵੀਅਤਨਾਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੌਕਸ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਨ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ then then you be able to take a part in this decision and i'll give you a small example ji on the jab main khada hoya sega for the chair of the progressive caucus mm-hmm. udo sadhi endorsement matlab support ditti sigi ash kaura assembly member for california mm-hmm. they ro khana um, congressman in california ji pe hon o sadhi you know we have a good relationship mm-hmm. they pichle hafte ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਖੰਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਾ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਥੀਸ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ ਇਫ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਦਿਸ ਹਾਊ ਇਟ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈਪਨਸ ਔਰ ਦਿਸ ਵਾਸ ਅ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਅੱਛਾ ਯਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀਮਾਂਟ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਲੋਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਹੈਂਡ ਫੋਰ ਯੂ ਨੋ 10 10 ਕੁ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਏਜੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਜੀਅਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇਸੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੇਲ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਹਾਊ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਟ ਐਂਡ ਗੈਟ ਆਰ ਪੀਪਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਗੇ ਨਾ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਦ ਲੀਡਰਸ ਇਨ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਥਿਸ ਈਵਨ ਥੋ ਥੇਰ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹਨ ਔਰ ਐਨੀ ਵਨ ਕੈਨ ਜਸਟ ਵਾਕ ਇਨ ਸੋ ਫੋਰ ਦ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਕਮ ਸੋ ਇਨ ਲੌਂਗ ਬੀਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਨ ਅਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਸੌਰੀ ਨਵੰਬਰ 15 ਵੀਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ 3 ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਕਮ ਜੀ ਨਾਉ ਆਈ ਆਈ ਆਲਸੋ ਸਪੋਕ ਔਨ ਦ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਗੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਦ ਅਦਰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਕਮ ਓਕੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਐਨੀ ਵਨ ਕੈਨ ਵਾਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਟ ਫੋਰਥ देयर ਇਸ਼ੂਸ yeah absolutely so if you want to come and say i have questions about the california democratic party and mm-hmm. whether six are participating when you're talking to you know san jose six or yuba city six or you're talking about you know uh, hindus or muslims in uh, in fresno or bakersfield you can ask those questions and force the leaders to give you a response ji 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 and uh, uh language da thoda ja barrier ho janda hai but uh, i i believe ke they would be uh, considering that as well uh, i saw uh, there was some consideration for people speaking vietnamese and you bhai jeet ek ta gal
ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰਾਹਣਾ ਯੋਗ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਾਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੀ ਪਲੈਡ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਮ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਯੂ نو ਪ੍ਰੋਬਬਿਲਟੀ ਫੋਰ ਐਨ ਅਰੈਸਟ so that so that is a positive development par main gaya sa ke utthe vigil te the on the parivar naal thodi gallan sanjh kitiyan and it was amazing ke utthe jehdi sari community apni sikh hindu muslim duro duro apne jehda the american community core vietnamese sare utthe pahunche sige all the elected officials te ona na ona ne sare ne kaafi support kiti apni sikh community ve te us parivar te और और इसी करके शायद काफी फास्ट मूवमेंट हुई है एक अरेस्ट भी इस केस विच हो गई है हां जी हां जी बिल्कुल जी क्योंकि उन 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 उन्होंने अपना प्रेशर पाया थे जो पुलिस ने भी इस पे लॉ एनफोर्समेंट मेयर वगैरह उन्होंने काफी ज्यादा रिसोर्सेज डिवोट किए एंड दे गॉट द एफबीआई इन्वॉल्व ਤੇ ਐਨ ਵਰ ਵਰ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਤੇ ਡਜ਼ ਇਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਅਜੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਅਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਥੀਸ ਆਰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੋਂ ਜੋ ਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਟਰੰਪਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ hey crimes are through the roof the i see it's a california key they can hang in fresno and bakersfield mm-hmm. so uh, it's a problem mm-hmm. and uh, you know it's just something that our community has to deal with yeah and community has to come forward to to uh, uh, tackle this situation amar singh ji sade nal gal karan da bahut bahut shukriya asi ummeed karange ki asi edda hi tade jehdi conventions hain jinna vich tusi tade community as a community member ek leading role play karde ho us nu asi cover kariye aur apni community tak eh cheezan leke jaiye taki unna di jehdi is de participation hai oh vat to vat ho sake thank you very thank much you, for speaking with us yeah thank you baji look forward to seeing you in november at the convention ji uh the way forward they can which uh, they can say toda bahut bahut shukriya assi uh, agle hafte fir ek nawa issue leke aange tusi vekhte raho the way forward